das läuft ja richtig prima mit den Übungsaufgaben. Wer möchte denn weitermachen? Die nächste Aufgabe wäre dann 30 minus 12. Naja, ein bisschen schwierig vielleicht, aber naja, ihr kriegt das hin. Ja, hier überhaupt kein Problem, Frau Schillig. Das sind äh, 18. Mhm. Julian, das war richtig, super. Naja, ich bin auch nicht wirklich verwundert. Mathe kannst du ja ganz gut. Äh, kann ich dann bitte die nächste Aufgabe lösen? Bitte, 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 bitte. Julian, jetzt lass doch mal die anderen. Ja, Wie wär's gut, okay. denn mit Steve? Oder soll ich lieber Steves Mutter sagen? Los, Steve, los. Du bist dran. Ach, Mama, warum denn? Warum bist du überhaupt hier mit in der Schule? Und auch, Komm schon, Schätzchen. Außerdem kann ich diese Aufgaben nicht so, Mama. Das ist sowas von peinlich, dass du heute hier mit bist. Nur weil ich gestern gesagt habe, dass Mathe nicht so gut kann. Äh, Frau Schillig, ich weiß es nicht. Ach, Steve, nicht so schlimm. Äh, ich frage mich allerdings, äh, warum äh, die Mutter von Steve dabei ist. Könnten Sie mir das vielleicht erklären, warum Sie heute gerade jetzt dabei sind? Ich, ich kann Ihnen das sagen, weil Steve anscheinend noch ein Baby ist und seine Mutter mit zur Schule bringen muss. Oh Mann, das wird ein klasse Tag heute. Julian, jetzt sei doch nicht so fies. Ich meine, für Steve ist das bestimmt auch nicht schön. Der ist bestimmt richtig peinlich berührt. Ja, wäre ich auch. Oh Mann, deswegen ist es ja so witzig. Äh, Steve, also ist deine Mutter jetzt jeden Tag hier in der Schule? Weil wenn ja, werde ich mich umsetzen. So, oh, Mama, hörst du das? Also bitte, bitte kannst du nicht nach Hause, sonst will ich noch ihn jetzt woanders hinsetzen und das wäre schrecklich. Ach, mein Schätzchen, das wäre doch gar nicht so schlimm, dann kann ich mich doch neben dich setzen. Was? Wir beide, vier Jahre, bis zur weiterführenden Schule. Also das wäre mal richtig prima. Steve mit seiner Mutter in einer Klasse für vier Jahre. Also kommen Sie dann auch mit zur Klassenfahrt? Nee, das kommt auf gar keinen Fall in Frage, dann will sie wahrscheinlich noch neben mir im Bett schlafen. Oh nein, 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 Julian, bringt sie gar nicht auf die Idee. Ach, das ist doch eine klasse Idee, Julian. Nein, das ist nicht. Ich werde auf jeden Fall mitfahren und dann kann ich Steve immer ins Bett bringen ja, und wir danke, werden uns ein Julian. Zimmer teilen. Schön. Na gut, dann äh, machen wir doch einfach mal mit dem Unterricht weiter. Hm, ist vielleicht auch ein bisschen einfacher jetzt, als das alles hier auszudiskutieren. Also nee, Frau Schillig, ich wäre jetzt dafür, dass meine Mutter mal eigentlich nach Hause geht. Nur weil sie momentan nicht arbeitet, muss sie mich jetzt doch nicht nerven. Och, mein Liebling, du hast mich doch liebend gern um dich. Gestern Abend, als ich dir die warme Milch ans Och, Bett Mama, gebracht habe, hast du mir das doch noch wissen. gesagt. Ähm, vielleicht hat ihr das Steve recht. Ich meine, der, die Schule ist ja ein Ort für Kinder und sie müssen eigentlich nicht unbedingt dabei sein. Ich glaube, das schafft der, der Steve auch schon ganz gut alleine. Also, ich finde nicht, dass sie sich da einmischen sollten. Das ist mein Sohn. Und wenn der in die Schule geht und mich dabei haben möchte, dann, dann mache ich das auch. Da müssen sie sich gar nicht einmischen. Oh Mann, also die nächsten Jahre werden die Hölle hier in der Schule. Mama, was soll das denn? Jetzt sitze ich noch mit meiner Lehrerin an. Frau Zählich ist doch ganz nett. Oh, Steve, Steve, ich sag dir, also die nächsten Jahre werden einfach hier grandios. Ja, mit deiner Mutter. Oh, was für Geschichten da auf uns zukommen. Klasse. Steve, Stevelein. Also, Mann. Aber Warum bist du denn jetzt so gegen mich? Du hörst doch, dein Freund Julian freut sich. Juli jetzt so suchen. Ich bin doch kein kleines Baby. Oh, Herr Jemine, man könnte das Ganze nicht einfach jetzt hier vorbei sein an der Stelle. Ich brauche irgendein Zeichen. Das muss vorbei sein. Oh, perfekt, das klingt jetzt zur großen Pause. Damit bin ich jetzt hier durch für den Tag. Äh, Kinder, ihr könnt bitte auf den Pausenhof gehen. Und, und ich habe auch gehört, wer die Pausen auf sich hat. Sie, weißt du das? Ja, ja, ich weiß nicht. Meine Mutter. Oh Mann, das wird sowas von peinlich. Sag mal, warum darf die denn jetzt die Pausen auf sich machen? Oh. Och, mein Junge, mein Jüngschen, weil ich 24 Stunden bei dir sein möchte. Ja, das ist mir schon klar, aber ich möchte nicht 24 Stunden an deiner Seite sein. Oh, das ist sowas von peinlich. Ich bin doch kein kleines Baby mehr. Hey, Steve, Steve, du kleines Baby. Na los, komm schon, komm schon, wir gehen auf den Pausenhof. Komm schon, Baby. Boah, ich sag euch ganz ehrlich, ich kann das nicht aushalten. Warum ist denn Mama überhaupt mit zur Schule gekommen? Also, das verstehe ich alles nicht. Ich meine, sie ist zwar lieb und nett, aber das ist sowas von peinlich. Ach, Steve, sei doch lieber froh, dass sie eine nette und liebe Mutter ist und sich um dich schert. Ich meine, so eine Rabenmutter wäre doch viel schlimmer. Hey, hey, das ist doch der Junge. Hey, du da. Sag mal, ist das nicht deine Mutter da, die die Pausen auf sich hat gerade? Bist du es, der früher immer den Rasen gegessen hat? Oh Mann, bist du blöd. Hey, hey, wer hat das überhaupt erzählt? Na, deine Mutter. Was? Oh Mann, ich dachte, das wäre ein Salat, deswegen. Ja, ja, ich denk dran, Baby Steve. So wie ich deine Mama nennt. Oh, seht ihr, das meine ich. Ja, oh, das wird die absolute Hölle die nächsten Jahre, wenn Mama hier die ganze Zeit auf der Schule ist. Ach, Steve. Oh. Hoch, Steve, mach dir nichts wenn's drauf. Wenn es dir damit besser geht, dann bleibe ich auch neben dir sitzen. Das ist so was von schlimm. Hey, was soll das denn? Oh, Mann, ist doch ganz... Das ist doch witzig eher. Ich meine, mir wird das zwar nie passieren, aber Steve, deine Mama ist einfach in der Schule. Eiskalt. Julian, kannst du jetzt bitte aufhören? Oh, oh, oh. Steve, geht's wirklich nicht gut. Du musst nicht so auf ihm rumhacken. Aber Mia, seine Mama ist hier in der Schule. Also, was gibt's denn Witzigeres? Oh, ist das klasse. Steve, Schätzchen, komm, wir gehen mal auf die Toilette Hände waschen. Ich möchte nicht, dass du so wieder in den Klassenraum gehst. Nicht, dass du dich noch anfasst im Gesicht oder so. Ja, Mama, nein, ich möchte das
Och Stevie, hast du gehört? Los, ab auf Klo mit dir. Hände waschen. Oh Mann, das wird sowas von gut, was doch alles auf uns zukommt. Julian, an deiner Stelle wäre ich wirklich ein bisschen vorsichtig. Nicht, dass dir das auch passiert. Wie soll mir das denn passieren, Mia? Also, äh, Mutter von Steve, können Sie bitte für immer hier bleiben? Bitte für immer. Ich glaube, der Steve möchte das auch. Nein, 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 möchte ich nicht. Ach, liebend gern bleibe ich hier. Oh, super. Und Julian, schade, dass deine Mutter nicht da ist. Wieso denn? Dann hättest du auch die gleiche schöne Situation wie äh, Steve. Äh, nein, danke. Also, meine Mama muss nicht hier kommen. Deine Mama reicht ja ruhig, Steve. Oh, super. Julian, also ganz ehrlich, das wünsche ich noch nicht mal meinem schlimmsten Feind, dass die Mama den ganzen Tag hier mit in der Schule ist. Das heißt, wir können keinen Unsinn mehr machen. Tut mir leid, Steve. Das heißt nur, du kannst keinen Unsinn mehr machen. Ich dafür schon. Ach, Mensch, Steve. Also, oh, ich, Mann, ich entschuldige mich auch im Namen von Julian. Das tut ihm bestimmt auch leid, wirklich. Ich glaube nicht. Ach, komm, mein kleiner Steve. Mal gucken, ob Mama. deine Kleidung noch sauber ist. Nein. Ich habe auch Wechselklamotten für dich Mann. dabei. Dann können wir dich umziehen. <lacht> Mama, ich zieh mich gar nicht um. Steve, du solltest dich umziehen. Oh, Mann. Mir, mir ich stell dir das mal vor jetzt. Bei Frau Diva ist jetzt auch... Oh, das wird sowas von klasse. Bald wird sie wahrscheinlich hier einen eigenen Tisch bekommen, hier die Mama von Steve. Ich sag dir, der hat so richtig Pech. Hallo Julian, ich bin jetzt da. Was? Mama, was machst du denn hier? Nein, 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 nein. Also dich hat keiner gerufen. Doch, doch, doch. Äh, Steves Mutter hatte mich was? angerufen. Und äh, sie meinte, dass du ganz schön traurig deswegen warst. Also nein! Deswegen bin ich jetzt hier. Oh Mann, hast du nichts Besseres zu tun? Ach, schön, Frau Vogel, dass es geklappt hat. Der kleine Julian hat sie so vermisst. Also das wundert mich gar nicht. Der Julian, der kann nicht eine Stunde ohne seine Mutter sein. Was? Das ich stimmt doch gar nicht. Meine Ruhe. Hallo, was ist denn mit mir? Das stimmt absolut nicht. Warum bist du denn auf einmal so schlecht drauf? Ich hab dich gar nicht gerufen. Du kannst gerne wieder gehen. Oh nein, 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 Frau Vogel, bleiben Sie bitte hier. Bitte, bitte. Na, Julian, wie schmeckt dir das? Das schmeckt mir gar nicht. Julian, wenn ich den Weg jetzt schon auf mich genommen habe, dann bleibe ich jetzt auch hier. Oh, ich muss es doch. Ich hätte nicht so laut feiern sollen. Jetzt ist meine Mama hier. Aber ich meine, gut, wenn sie sich um mich kümmert, dann reicht das ja. Aber nicht so, bitte. Äh, Mama, tut mir leid, aber das ist mein Platz. Julian, du meinst wohl unser Platz. Was? Komm, setz dich auf meinen Schoß. Nein, 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 Keine nein. Keine Widerworte. <lacht> hey, Leute, hat euch das Mann, der muss sich auf den Schoß setzen. Oh, oh Mann. Mann, was für ein kleines Baby. Mama, hörst du das? Die machen sich über mich lustig. Ich hör jetzt auf damit. Julian, ich bin deine Mutter und du musst auf mich hören. Wenn du dich aber jetzt du nicht sofort auf den Schoß setzt von mir, dann gibt's richtig Ärger. Aber du blamierst mich aber voll. Oh Mann, jetzt ist Julian das gleiche passiert wie Steve. Seine Mutter ist jetzt auch hier und die scheint ganz schön schlecht drauf zu sein. Nee, Mama, nee, Mama, das kommt nicht in Frage. Ich kann mich jetzt nicht auf deinen Schoß setzen. Mm. Julian, du willst ja jetzt nicht sagen, dass ich hier umsonst hingekommen bin. Ich hätte oh, viel Besseres zu tun gehabt. Und außerdem, warum hast du so dreckige Kleidung an? Äh, hattest du das gestern nicht auch schon an? Ja, natürlich. Also, Mama, du hast deine Sachen auch schon gestern und vorgestern und vor einer Woche an. Genauso wie ich. Nein, 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 ich wechsle meine Kleidung nicht. Julian, du gehst jetzt sofort auf die Toilette und ziehst dich um. Du nein! Du nicht in der Schule rumlaufen, du kleiner Dreckspatz. <lacht> Mama, das kannst du doch nicht machen. Du blamierst mich hier vor allen. Oh Mann, oh Mann. Ich glaube, die anderen haben schon total vergessen, dass Steves Mutter da ist. Weil jetzt macht hier Frau Vogel eine richtige Show. Also ich sag dir, mir, mir gefällt das richtig, diese Show hier. Na, Julian, jetzt musst du nicht um sich. Guck mal, ich habe immer noch meine Klamotten an. Boah, das ist gar nicht zum Lachen, Steve. Oh, Mama, ich möchte aber nicht meine Klamotten wechseln. Äh, guten Morgen, liebe Kinder. Moment mal gerade, wo ist denn Julian? Äh, ich sehe ihn gerade kommen. Oh, weia, wie sieht der denn aus? Oh, ja, 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 hat jemand ein Handy dabei oder eine, Foto eine Fotokamera? Das muss ich auf jeden Fall festhalten für die Ewigkeit. Du siehst doch schon viel besser aus, Nein! Ist doch egal, ob das Mädchen klammert. Was? Das sind. ist nicht egal. Oh, du gut. bist so richtig schlimm. Das ist alles deine Schuld. Warum bist du überhaupt hier und warum bist du heute so komisch drauf? Julian, du setzt dich jetzt sofort auf den Platz oder ich erzähle die ganzen Geschichten über dich. Du weißt schon. Warum bist du denn so fies? Sie heißt ja gut. Oh Mann, ist das eigentlich schon Erpressung hier? Oh, oh, oh. oh Mama ist heute eine richtige Rabenmutter. Und jetzt sitze ich hier wirklich auf dem Schoß wie so ein kleines Baby. Oh, toll. Oh Mann, der Julian, der tut mir schon ein bisschen leid, weil seine Mama ist ganz schön fies heute zu ihm, der Arme. Also irgendwie verstehe ich das nicht ganz. Ist heute bringen die Mama mit zur Schule Tag? Äh, Frau Vogel, äh, Mama von Steve, warum sind Sie denn hier? Na, warum denn wohl? Weil ich mich hier um mein kleines Kind kümmern Was? muss. Kleines das kleine Julian-Baby nämlich. Oh, Mama! Also, Frau Sie, von mir aus kann das so bleiben. Also, jetzt bei mir sich ja Julian richtig. Also, ich würde auch gerne bei meinem kleinen Stevie-Line bleiben. Mama, das heißt, Mama, das heißt nur Steve und auf mich zu küssen. Also, das muss ich mal kurz abklären. Ich gehe mal kurz zu Herrn Schillig. Wie, was? Geht der Unterricht jetzt mal langsam weiter? Weil sonst übernehme ich das nämlich. Oh, Mia, das ist mit so ein schrecklicher Tag. Wir haben beide das gleiche an. Ich meine, okay, ich habe das zwar jetzt als Langarm und du als T-Shirt, aber trotzdem, jetzt will Mama hier noch einen auf Lehrerin machen. Äh, okay, wollt ihr vielleicht meine
Hey, das war nur einmal und das war ein Geheimnis. Warum erzählst du das jetzt allen? Das ist doch voll die Blamage. Doch, das wusste ich ja noch gar nicht. Julian, wer ist das Barbie Girl? Du bist das Barbie Girl. Das gibt's oh Mann, ja nicht. Das ist ja voll die Witznummer. Mama, kannst du mal langsam damit aufhören, so viel zu sein? Also, okay, ich dachte erst, wenn du hier bist, dann blamiere ich mich ein bisschen. Aber jetzt machst du dich ja total lustig über mich. Schau auf damit. Was soll ich denn über einen sagen, der nie sein Zimmer aufräumt und mit Puppen spielt und der hat sogar seine eigene Pupszone ja, und, in seinem Zimmer? Oh, ey, erzähl das nicht! Ja. <lacht> oh mein Gott! Das gibt's ja nicht! Also, ich kümmere mich zwar um meinen kleinen Steve wie um ein kleines Baby, aber die Mutter von Julian ist wirklich fies. So, wer will denn noch äh, weitere Geschichten hören von dem peinlichen Julian, hm? Oh, Mama, hör jetzt auf, es reicht, es reicht. Oh, du bist ja richtig schlimm, Mama, sage ich dir, so kenne ich dich gar nicht. Ich bin dann wieder da. Also, anscheinend möchte der Chillig sich damit nicht beschäftigen und hat andere Probleme, naja. Oh, Frau Diva, endlich, endlich. Können Sie meine Mutter nicht hier rausschicken? Die ist so richtig, die ist so richtig, peinlich, nicht peinlich, aber sie, sie ärgert mich. Julian, tut mir leid, aber ich kann deine Mutter doch hier nicht doch, rausschmeißen. Doch, sie sind die Lehrerin. Ja, das sollten sie wirklich machen. Sie sollten die Mutter rausschmeißen. Die haben mir nichts zu suchen. Das ist nur was für Kinder, die Schule. Danke, Mia. Oh, und ich wünsche, ich hätte das über Steve nie gesagt und so gelacht, weil das Gleiche ist mir passiert. Nur viel schlimmer mit einer Rabenmutter. Wobei, Julian, du musst eigentlich auch gar nicht zur Schule gehen. Ich habe schon Ersatz für dich. Du brauchst dich gar nicht beschweren. Hallöchen, ich habe gehört, heute werde ich eingeschult. Cool. Äh, was, was, was? Wie? Aber du bist doch noch in der Kita. Naja, also hier in die Klasse kommst du auf jeden Fall nicht. <lacht> doch, Julian, ganz genau so sieht's aus. Du kommst zurück in die Kita und Emma nimmt deinen Platz ein. Du bist noch nicht reif für die Schule. Wie, das kann doch gar nicht sein. Der Julian, der ist doch ganz gut in der Schule, vor allem in Mathe. <lacht> Willst du dich da etwa einmischen? Was weißt du denn schon, du kleines Mädchen über Erziehung? Was, ich komme zurück in die Kita und warum redest du so mit mir? So kenne ich dich gar nicht. Es wird das gemacht, was ich sage, Julian. Und jetzt ab in die Kita mit dir. Brigitte wartet schon. Ach, ei, ei, ei. So eine Mutter möchte ich aber nicht werden. Ich bin noch, ich bin noch ganz anders, Steve, oder? Ab in die Kita, Julian. Ohne Widerworte. Nein, 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 nein! Los. Nein! Oh, ich will nicht... Oh, wo bin ich? Wo bin ich? Oh, Mann, das kann doch nicht sein. Das war schon wieder ein Albtraum. Aber wie Mama drauf war. Nein, nein, nein. Das kann ich nicht akzeptieren. Auch im Traum nicht. Auch im Traum kann sie nicht so eine Rabenmutter sein. Sie muss Mama bleiben, meine Mama. Und nicht so komisch. Das werde ich jetzt mit ihr klären. Sie kann doch einfach nicht so in meinem Traum so drauf sein. Hey, hey, du da. Schlaf mit so. Aufstehen. Wir haben hier was zu klären. Oh, Julian, oh, was ist denn los? Julian, es ist doch noch so früh. Hast du wieder ein Monster gesehen? Es ist dunkel gesehen? draußen. Ja, das Monster, das, das bist du, Mama. Was sollte das in meinem Traum? Warum warst du so fies zu mir? Julian, wovon redest du? Du weißt ganz genau, wovon ich rede. Ich Vom hab, Traum eben. Ich habe überhaupt nichts gemacht. Was soll ich denn in deinen Träumen? Ich habe hier auch geschlafen. Mama, du warst so richtig fies im Traum zu mir. Das kannst du nicht machen. Es war richtig heftig. Julian, das ist nicht die wirkliche Welt. Das war ein Traum. Dafür kann ich doch nichts. Das ist nicht die Realität. Das ist mir egal, ob du was dafür kannst oder nichts. Also so kannst du dich in meinem Traum nicht benehmen. Also bitte drauf aufpassen beim nächsten Mal. Oh, je, wie verrückt muss man denn nur sein, sowas zu glauben? Ja, Schatz. Ich bin doch nicht in seinen Träumen absichtlich gewesen. Julian Vogel verrückt muss man sein und jetzt leg dich wieder hin. Ich glaube sogar, dass das jetzt ein neues Niveau ist bei Julian. Also mittlerweile können wir uns auch in den Träumen daneben benehmen und wir sind dafür verantwortlich. Gut zu wissen.